はい皆さんこんにちは、えー、今回はですねオラがそばに、えー、行ってきましたこちら鶴舞駅の,あの高架下にある店舗なんですけどもう本当に僕一時期あの毎日通ってたっていうあのお店ですで僕今大学院に通ってるんですけどその研究室の先輩がですねここでバイトをしていてあの割引券を持ってきてくれるんですね 25% オフので結構なあなあでそれなんか毎月あの50万ぐらい持ってきてくれるんで僕本当に一時期毎日通ってて昼と夜ですね僕1日2食しか食べないんで昼と夜毎日ここを食べてたんですけどまあそばって体にもいいですしね、まあ、今回これ冷やし鶏天そばっていうのを頼んだんですけど僕いつもこの冷やし鶏天そばしか食べないんですけどでものすごいボリュームで,でこれただでさえ確か700円しないぐらいでめちゃくちゃ安いんですけどそれがさらに 25% オフになっても500円ぐらい食べれるってことで本当に毎日食べてたんですけどでこの見てもらったら分かるようにあの鶏天の大きさがやばいんですよね5個入りでこんだけボリュームのあるそばっていうのもなかなかないと思いますでこれ長いこと食べてたら分かるんですけどこの日によってこの鶏天を揚げるうまさがあの天によって変わるんですよでこの日はちょっと結構あの焦げた部分が多くて、まあ、どっちかというと下手くそな店員かなって思ったんですけど、まあ、カリカリがちょっと多い感じですねあのめちゃくちゃ揚げるのがうまい店員はそのなんかカリカリとこの肉の柔らかいところのバランスがすごく良くてですねめちゃくちゃうまいっていうのがあるんですけどまあ本当にこの冷やし鶏天そばはおすすめです下味もしっかりついててこの鶏天にはうん噛めば噛むほどうまみが広がって美味しいですねでそば屋って結構そばの麺の量は結構少ないところが僕は多いイメージなんですけどここはもうそばの量もあの尋常じゃないぐらい入ってますねこの値段でこの量はもう考えられないぐらいの量が入ってるんであんまり食べれないっていう方はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。でも結構常連なんで、あのわさび多めにしてくださいとか言ったら、わさびも多めにしてくれるんですよね。で最初、レモンとわさびがついてきて、レモンを絞って、このスープにこうレモンをもうぶち込むっていうのが、あの僕のおすすめの食べ方です。まあ、食べていくうちにね、こうレモンの果汁があのスープに広がってって、まあ、いい感じにこう最後の方は酸味を帯びていくようになっていくんですよね。でまあ、昼はこういう普通のそばを提供してるそば屋さんなんですけども夜は結構居酒屋も兼ねていて、まあ、夜もそば出してるんですけど夜は結構居酒屋としてあのお酒を飲んだりあのおつまみを食べたりする人が多いですねで一応チェーン店なんですけど名古屋の店舗は結構少なくてですねでそのバイトしてた先輩枠くこの鶴舞の,あの店舗は全国でも確か3本の指に入る売り上げが出てるようで昼に僕が行く時は確かにいつも並んでますね、うんでも回転がすごい早いんで、結構並んでても結構早く入れるんで、まあ、それを知っておくと、まあ、結構並んでてもね、まあ、スッと入れます。で、長野に本店があるお店なんで、長野県には結構いっぱい店舗があるみたいですね。で、この冷やし鶏天そばだけじゃなくて、一応一番おすすめはあの牛肉そばっていうあのつけ麺みたいなそばがあるんですけど、それが一応名物みたいになってて、まあ、それも僕何回か食べたことあって、そちらも美味しいですね。ちょっと辛みがあって。でも僕はやっぱりこの鶏天そばが一番あのボリュームと総合的な麺から好きですねやっぱ冷やしの方がこう麺が引き締まって美味しいイメージがあるんですけど、まあ、そこは人によってそれぞれ好みあると思うんで好きなの注文してもらえたらなと思います、まあ、本当にコスパ最強のお店だと思うんで行ったことない方ちょっと美味しいそばを食べてみたいっていう方は是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、今回は僕からはこんな感じでここからは早送りでお楽しみくださいはい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました
、えー、これからもこのようにあの主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、まあ、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、まあ、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますあとここの店もうまいぞとかあの地元ではこの店が有名とかっていうお店の情報がありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいですそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございました